வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்னைக்கு பாஸ்தா எப்படி பண்றது அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் பாஸ்தாக்கு தேவையான பொருட்கள் முந்நூறு கிராம் பாஸ்தா வச்சிருக்கேன் இது வந்து ஆறு பேருக்கு உண்டான அளவு நூறு கிராம் செஞ்சிங்கனாக்கா நீங்க ரெண்டு பேர் செய் சாப்பிடலாம் இது வந்து முந்நூறு கிராம் வச்சிருக்கேன் முந்நூறு கிராம் பாஸ்தா ஒரு அஞ்சு ஆறு பீன்ஸ் வந்து பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி மஞ்சத்தூள் அரை ஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் நாலு கீறி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் வெறும் மிளகாத்தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒன்றரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா பொடி அரை ஸ்பூன் தக்காளி ரெண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீட்டு வாக்கில் வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் மூணு வெங்காயம் கேரட் ரெண்டு கேரட் சின்ன கேரட்டு பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் பச்சை கொடை மிளகா ஒரு கொடை மிளகா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் மஞ்சள் கலர் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கொடை மிளகா இது வந்து ரெட் கலர் கொஞ்சம் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கோஸ் கொஞ்சம் வெட்டி வச்சுருக்கேன் மிளகுத்தூள் வந்து ஒரு ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு பாருங்கள் இந்த காய்கறி எல்லாமே வந்து குழந்தைங்க விரும்பினா கொடுத்தா சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த பாஸ்தாவில் போட்டு கொடுத்தா சாப்பிடுவாங்க அதனால தான் நான் இத்தனை விதமான காய்கறி இதில் வச்சுருக்கேன் இந்த அடுப்பில் வந்து நம்ம பாஸ்தா வந்து தாளிச்சிக்கலாம் இதில் வந்து நம்ம பாஸ்தா வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த பாஸ்தாவை போடலாம் பாருங்க ஒரு நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் எண்ணெய் வந்து நல்லா காயட்டும் இப்போ பாருங்க இதில் கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் வந்து பாஸ்தா வேகும் போது ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் வரும் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கலாம் பாருங்க எண்ணெய் காஞ்சிச்சு இப்போ வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம பச்சை மிளகாய் போட்டுடலாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுடலாம் எப்பவுமே குழந்தைங்களுக்கு வந்து பாஸ்தா ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் நீங்கள் காய்கறியெல்லாம் கொஞ்சம் நிறைய போட்டு அதை வந்து நல்லா வேக வச்சுட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு அவ்வளோவா காய்கறி இருக்கிறது தெரியாது இப்போ பாருங்கள் பீன்ஸ் போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம கேரட் போடுவோம் கொஞ்சம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கலாம் பாருங்க இந்த வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு நம்ம சால்ட்டு எல்லா காய்கறிக்கும் சேர்த்து சால்ட்டு போட்டுடலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் சால்ட்டு போட்டிருக்கேன் இப்போ பாருங்க எல்லா குடை மிளகாவையும் நம்ம போட்டுடலாம் லைனாக பாருங்க இப்போ நம்ம தக்காளியும் போட்டுடலாம் இப்போ இது வந்து நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ பாருங்க நம்ம கோசை போட்டுடலாம் போட்டுட்டு இந்த மஞ்சத்தூள் போட்டுடலாம் இந்த கரம் மசாலா பொடி போட்டுருவோம் இந்த வெறும் மிளகாய் பொடி போட்டுருவோம் இது நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கட்டும் இது வந்து இன்னும் நல்லா வதங்கணும் அந்த பாஸ்தாவை தண்ணி சூடாயிடுச்சு இதில் கொட்டிடலாம் பாருங்க இப்படி கிண்டி விட்டுருங்க அது நல்லா கொதிக்கிட்டோம் வெந்தப்புறம் நம்ம வடிச்சிக்கலாம் பாருங்க தண்ணியே விடாமல் இந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடுங்க பாஸ்தா வந்து வெந்துச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இங்கே பாருங்க நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ இந்த அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுவோம் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம இதை வடிச்சுக்கலாம் பாருங்க ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் சூப்பராக வந்துடும் அந்த எண்ணெய் போட்டோம்னா இல்லைன்னா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டும் அந்த மாதிரி ஆகும் பாருங்கள் இதை வந்து நம்ம இதில் கொட்டிடலாம் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி இருக்கும் போதே கொட்டினீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அப்படியே தனித்தனியாக இருக்கும் அதாவது முக்கா வேக்காடு வந்தால் போதும் ஃபுல்லாக வெந்துருச்சுன்னா கொலை கொலைன்னு ஆகிடும் கொஞ்சம் அடுப்பு வந்து ஹையில் வச்சுக்கோங்க பாருங்க இந்த 
கொத்தமல்லி போட்டுடலாம் இப்போ இந்த மிளகும் போட்டுடலாம் மிளகுத்தூள் போட்டிருக்கோம் இப்போ போட்டுட்டு கிண்டிடுவோம் பாருங்கள் அருமையான பாஸ்தா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் காய்கறியே ரொம்ப தெரியாது இதை வந்து ஒதுக்கி வைக்கவும் மாட்டாங்க நல்லா வெந்துருச்சு அதனால் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கும் இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் ஷேர் பண்ணுங்க